మాలతి ఇప్పుడు నన్ను చూసిందంటే బైక్ లేదని వీక్ ఫెయిల్ అనుకుంటదేమో నేర్చుకోరాలతి ఈ బండి నాదిరా దివ్య ఇక్కడే ఉందిరా పక్కనే ఉంది ఏదో ట్రై చేయి కబాన్ కబాన్ పేపర్ ఎక్కడ ఉంది దివ్య హాల్లోకి వస్తున్నావా ఓకే అప్పుడే డ్రీమ్ వేసేవారా వాసు ఇదే టూ మచ్ ఇంకా రాదేంటి దివ్య ఈనేంటి ఇక్కడ రాయ్ నాన్న రిటైర్ అయిన వాళ్ళగా పేపర్ చదువుతూ కూర్చోపోతే పనికి వచ్చేది ఏదైనా చదువుకోవచ్చుగా మై కమిన్ సార్ నేను సార్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామ్మోహన్ గారు అబ్బాయిని ట్రైనింగ్ కెళ్ళే ముందు మీ దగ్గరకు వచ్చాను నువ్వా కూర్చో కూర్చో ఎలా ఉన్నావు హైదరాబాద్ లో పోస్టింగ్ చేశారు సార్ జాయిన్ అయ్యే ముందు మీ బ్లెస్సింగ్ తీసుకుందాం చాలా సంతోషం రాధి డాడీ రెండు కాఫీ తీసుకురామ్మా మా అమ్మాయి నమస్కారం అండి నమస్తే అండి కూర్చో ఊళ్ళో అమ్మా నాన్న అంతా బాగున్నారా బాగున్నారండి నాన్నగారు ఏం చేస్తున్నారు రిటైర్ అయిపోయారు కదండి పొలం పొలం అవి చూసుకుంటున్నారండి అలాగా మీ అబ్బాయి అండి హలో ఐఎమ్ సుబ్రహ్మణ్యం ఏసీపీగా రేపే జాయిన్ అవుతున్నాను మీరేం చేస్తుంటారు భోజనం చేస్తుంటారు ఏంటి సార్ అలాంటి ఆయన దగ్గర పెట్టిన మీరేం చేయకపోవడం ఏంటండి అసలు ఆయన కొడుకుగా పుట్టడమే మీరు చేసుకున్న అదృష్టం వెరీ బ్యాడ్ మీరు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాను మీరు ఒక పని చేయండి మీరు ఐపీఎస్ చేయండి మీకు నేనే హెల్ప్ చేస్తాను మీకు ఎనీ డౌట్ అర్ధరాత్రి అయినా సరే తలుపు కొట్టండి తలుపు కాదురా ఐరన్ రాడ్ తో నీ తల మీద కొడితే దరిద్రం వదిలిపోతుంది ప్రపంచంలో వీడు ఒక్కడే ఐపీఎస్ పాస్ అయినట్టు స్వీట్లు పట్టుకుని ఇంటికి వచ్చాడు వాడిని చూపించి ఈయన అన్నయ్యం తిట్టడం డాడీ కలవాలంటే స్టేషన్ కెళ్లి చావచ్చుగా ఇదిగో కాఫీ నువ్వే ఇవ్వచ్చుగా వాడి కలపడమే ఎక్కువ ఇవ్వడం కూడానా ఓకే రాధి ఆ ఐపీఎస్ అబ్బాయి వచ్చినట్టున్నాడు ఆ వచ్చాడు నువ్వు కూడా వెళ్లి నుంచో నీ కాళ్ళకి దండం పెడతాడు ఉంటాను సార్ నేను వెళ్ళి క్వార్టర్స్ అవి చూసుకోవాలి అలాగే బాబు వీలున్నప్పుడు లంచ్కి రా అలాగే సార్ ఎలా వెళ్తావు జీప్ ఇంకా రాలేదు అందుకని ఆటోలో వెళ్తాను ఎందుకు ఆటోలో వెళ్తాం మా వాడు డ్రాప్ చేస్తాడు వసు ఎందుకు లేండి ఆయనకైనా పని ఉందేమో ఆ ఖాళీగానే ఉన్నాడు నిన్ను డ్రాప్ చేస్తే కనీసం ఆ పది నిమిషాలన్నా బిజీగా ఉంటాడు వీరిని డ్రాప్ చేసిరా అలాగే వస్తానండి మంచిది వాసు ఒక నిమిషం పైకి చెప్పట్లేదు కానీ సెవెన్ ఇయర్స్ గా ఐపీఎస్ సెలెక్ట్ అవునందుకు మీ ఫాదర్ ఫీల్ అవుతున్నారయ్యా నన్ను చూడు డైరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ అయ్యాను ఒకే అటెంప్ట్ ఏదైనా సాధించాలంటే పట్టుదల ఉండాలి డోంట్ బి లేజీ యార్ ఇప్పుడు కష్టపడ్డా అనుకో తర్వాత సుఖపడతావు ఇప్పుడు సుఖపడ్డా అనుకో తర్వాత కష్టపడతావు ఇలా తిరిగేస్తే పని అవదు వాసు
ఫ్యాంటాస్టిక్ అదర్ కొట్టేసా వాసు అది మీరు చేస్తారా అది నా వల్ల ఎలా అవుతుంది నాకు ఐపీఎస్ అంతే సారీ వాసు ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ చదువుకంటే చాలా గొప్ప విషయాలు ఉన్నాయని నాకు ఈ రోజే తెలుసు ఇట్స్ ఓకే రెండు వెళ్దాం లేదు వాసు నీలాంటి టాలెంటెడ్ పర్సన్ లిఫ్ట్ ఇచ్చేంత గొప్ప అని కాదు నేను ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ చూసాను <laughs> ఆ మాట నేను వచ్చి చూశాక చెప్తాను ఏమైంది వాసు నన్ను మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తే మా నాన్నగారు తిడతారు ముందు మీరు లోపలికి వెళ్ళండి ఓకే మీ డ్రైవింగ్ చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా ఇంకా సూపర్ గా డ్రైవ్ చేస్తానండి మీరున్నారని ఒక లెవెల్లో చేశాను యాక్చువల్గా డ్రైవింగ్ లో చాలా స్టాన్స్ వచ్చండి నా విలీ చూసారు మీరు చూడండి కొంచెం బ్యాలెన్స్ తప్పిందండి మీరున్నారు కదా కొంచెం ఓవర్ కాన్షియస్ అయ్యాను అంతే వాసు నిన్ను చూస్తే నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియట్లేదు తెలియనక్కర్లేదు లోపలికి వెళ్ళండి గో వాసు ఏం చేద్దామని ఇంట్లోకి వచ్చావు ఏంటిది పోనీ నేను చెప్పనా సోనీ ఫైనల్స్ కి నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావని కంపెనీ వాళ్ళు రాసిన లెటర్ ఆకలికి తట్టుకోలేక దొంగతనం చేసిన వాడిని అయ్యో పాపం అంటారు ఆకలేసిన ప్రతిసారి దొంగతనం చేసిన వాడిని దొంగ అంటారు మరి నిన్నేమనాలి చెప్పు చెప్పరా ఏం చెప్పన్నా చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చెప్పడం నేను వింటాం ఈ ఇంట్లో అలవాటు అదే కదా నేను ఏ స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వాలో ఏ కోర్సు చదువుకోవాలో ఏ బట్టలు వేసుకోవాలో చివరికి నా తల వెంట్రుకులు ఎంత పొడుగుండాలో కూడా మీరే డిసైడ్ చేస్తారు నాన్న నాకు తెలియక అడుగుతాను ఈ ప్రపంచంలో ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇవి చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే బతుకుతున్నారా మిగతా వాళ్ళు మనుషులు కారా మీ కోరికలు మీ అంబిషన్స్ ఎందుకు నాన్న మా మీద రుద్దుతారు మీ నాన్న మిమ్మల్ని పోలీస్ ఆఫీసర్ అవమని అడిగితే అయ్యారా మీకు ఇష్టం కాబట్టి అయ్యారు సచిన్ టెండూల్కర్ ని ఇంజనీరింగ్ చేయాలని వాళ్ళ నాన్న అనుకునుంటే ఇండియా ఒక గొప్ప క్రికెటర్ ని మిస్ అయ్యేది విశ్వనాథ్ ఆనంద్ ని డాక్టర్ ని చేయాలని వాళ్ళ అమ్మ కోరుకునుంటే ఇండియాకు గ్రాండ్ మాస్టర్ ఉండేవాడు కాదు ప్లీజ్ మేము ఎలా బతకాలనుకుంటున్నామో అలా బతికినవండి చిన్నప్పుడు పిల్లల్ని వేలు పడి నడిపిస్తారు వదిలేస్తే పడిపోతారేమోనని ఎప్పటికీ పట్టుకునే ఉంటే వాళ్ళు నడవలేని వాళ్ళుగా మిగిలిపోతారు నాన్న వదిలేండి పడతారు లేస్తారు మళ్ళీ పడతారు మళ్ళీ లేస్తారు కానీ ఫైనల్ గా వాళ్ళంతటా వాళ్లే నడుస్తారు అంటే పిల్లల్ని కలటం మా హక్కు పెంచటం మా బాధ్యత బతకటం మాత్రం మీ ఇష్టమా మాకేం సంబంధం లేదా ఓకే సంబంధం లేదు ఒప్పుకుంటాను కానీ మీరేం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలనే సరదా ఉండొచ్చు కదా రే చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఏవో అడ్డమైన ప్రశ్నలు అడిగితే పెద్దవాళ్ళ మేము ఓపిక సమాధానాలు చెప్తాం ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను అడ్డమైన ప్రశ్నలు కాదు అవసరమైన ప్రశ్నలు నువ్వు సమాధానం చెప్పు నువ్వు ఐపీఎస్ అవ్వాలని నేనంటున్నాను సింగర్ అవుతానని నువ్వు అంటున్నావు అవునా ఐపీఎస్ అవ్వాలంటే సివిల్స్ రాయాలి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి మరి నువ్వు అనుకుంటున్న యాంబిషన్కి ఏం చేయాలి చెప్పు సోని మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్కి అటెండ్ అవ్వాలి తర్వాత ఫైనల్స్ సెలెక్ట్ అయితే సోని కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటుంది ఫైనల్స్ లో ఫెయిల్ అయితే సరే సెలెక్ట్ అయ్యావు అనుకుందాం తర్వాత కంపెనీ వాళ్ళు మాతో ఓ ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేస్తారు ఆ ఆల్బమ్ సక్సెస్ అవ్వకపోతే 
నువ్వు చెప్తున్న దాంట్లో నీకే నమ్మకం లేదు ఇదైతే అది అదైతే ఇంకోటి ఏది అవ్వకపోతే నేను అడిగే ఏ ప్రశ్నకి నీ దగ్గర సమాధానం లేదు కానీ నేను చెప్పే ప్రతి దానికి నా దగ్గర సమాధానం ఉంది నువ్వు ఐపీఎస్ అవ్వకపోతే ఎస్ఐ సెలక్షన్ పంపిస్తాను అది కూడా అవ్వకపోతే నాకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో అట్లీస్ట్ ఒక కానిస్టేబుల్ జాబ్ వేయించగలను కానీ నువ్వు సింగర్ గా సక్సెస్ అవ్వకపోతే ఏం చేయగలవు నీ జీవితం నీ ఇష్టం కావచ్చు కానీ అది మాతో కలిసి బతకాలా విడిపోయి ఉండాలా అనేది నా ఇష్టం నీకు ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను బాగా ఆలోచించుకో నేను చెప్పిన మాట వింటావో జనం నీ పాట వినాలనుకుంటావో నువ్వే నిర్ణయించుకో కానీ ఈసారి బయటకు వెళ్తే మళ్లీ లైఫ్ లో ఈ ఇంట్లోకి రాలేవు ఏమిటి ఫైవ్ మినిట్స్ హలో సోనీ ఫైనల్స్ కి సెలెక్ట్ అయ్యాం ఈవినింగ్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేద్దాం వేరే ప్రోగ్రామ్ ఏం పెట్టుకోదు మ్యూజిక్ అంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు తండ్రికి భవిష్యత్తుకి భయపడినవాడు జీవితంలో పైకి రాలేడు రా నీకు ఈ రెండిట్లో ఏదన్నా గౌరవం లేదు బాగుపడవరా బాగుపడవు చిన్నపల్లి లేడిస్తే ఆకలేసి ఏడుస్తున్నారో జ్వరం వచ్చి ఏడుస్తున్నారో పేరెంట్స్ తెలిసిపోతుంటారు కానీ అదే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళే వాళ్ళకి ఏం కావాలో చెప్తున్నా ఎందుకు అర్థం కాదు బాసు ఒక మాట చెప్పినా వర్షం వచ్చే ముందు గాలి కూడా విచ్చడం ఆగిపోతుంది ఒక గొప్ప సక్సెస్ వచ్చే ముందు జీవితం కూడా ఒక్క క్షణం ఆగిపోతుంది ప్రస్తుతం నువ్వు కూడా అలాంటి క్షణంలోనే ఉన్నావు నువ్వు గెలుస్తా వాసు నమ్మట్లేదా నిజం సరే రేపు నువ్వు ఫైనల్స్ లో సక్సెస్ అయితే చాలా మంది పార్టీలు ఇస్తారు కానీ నువ్వు ఫైనల్స్ కి వెళ్ళక ముందే నేను పార్టీ ఇస్తాను దాన్ని బట్టి నీ మీద నాకు ఎంత నమ్మకం ఉందో తెలుస్తుంది కదా ఏంటలా చూస్తున్నావు రేపు ఈవినింగ్ నేను నీకు ట్రీట్ ఇస్తాను ఓకే స్మైల్ మ్యాన్ నేనంటే నమ్మకం ఉందని నువ్వు చెప్పినంత తేలిక నువ్వంటే ప్రేమ ఉందని నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అసలు ఆ మాట నేను చెప్పగలుగుతానా గాడ్ నాకు ప్రేమించి మనసిచ్చావు చెప్పే ధైర్యం కూడా ఇవ్వు ప్లీజ్ 